Hallo interessierte Mercedes-Freunde, endlich ist es soweit. Der 124er bekommt heute die neue Vorderachse. Als Vorbereitung habe ich bereits die neuen Lenkungsteile eingebaut. Dazu gehört die Lenkstange, die ich bei Mercedes für 70 Euro gekauft habe. Hier bei dem Lenkungsdämpfer liegen die Kosten bei knapp über 19 Euro. Die beiden Spurstangen sind vom Lehmförder und haben pro Stück 22,10 Euro gekostet. An der Stelle zeige ich die originale ausgebaute Spurstange, an der ich etwas Interessantes entdeckt habe. An dem Spurstangenkopf sieht man den Mercedes-Stern und ein Dreieck mit einem Inhalt. Wie zum Beispiel auch hier auf diesem Bild und deshalb habe ich die Spurstangen vom Lehmförder gekauft. Weiter geht es jetzt mit dem Domlager. Hier liegen die Kosten bei ca. 25 Euro pro Stück. Dazu noch eine interessante Info. Auf den Teilen sieht man sogar die Mercedes-Benz Artikelnummer. Aber so viel dazu, jetzt werde ich sie einbauen. Weiter geht es mit dem Querlenker. Beide habe ich auch von Lehmförder gekauft und der Preis liegt hier bei 110 Euro pro Stück. Dazu werden auch die neuen Befestigungsschrauben benötigt. Pro Seite braucht man zwei Stück. Ich habe pro Schraube ca. 7 Euro bezahlt. Und hier auf dem Schraubenkopf sieht man den schönen Mercedes-Stern. Vor dem Einbau noch ein kurzer optischer Vergleich der beiden Querlenker, neu und alt. Jetzt geht es weiter mit dem Billstein Stoßdämpfer. Pro Stück habe ich 137 Euro bezahlt. In dem Lieferumfang sind auch die Schrauben enthalten. Der Staubschutz, der im Lieferumfang nicht enthalten war, habe ich von Meile gekauft und für den Satz habe ich 14,46 Euro bezahlt. Er beinhaltet Teile für beide Seiten. Jetzt komme ich zu dem Einbau. Als Vorbereitung habe ich den Anschlagspuffer montiert. Der Anschlag für den Staubschutz war schon serienmäßig am Stoßdämpfer befestigt. Die Stoßdämpfer wurden von mir erstmal leicht angezogen. Festgezogen werden sie erst dann, wenn der Wagen auf den Rädern steht. Dann werden sie auch mit dem Drehmoment angezogen. Jetzt kann der nächste Montageschritt folgen. Ich werde den bereits instand gesetzten Achsschenkel einbauen. Die Instandsetzung habe ich in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt sind die Fahrwerksfedern dran. Ich habe mich gezählt für die Federn von der Firma Sachs entschieden. Pro Stück habe ich 53 Euro bezahlt und es handelt sich hier um Federn für das Cabrio A124. Damit möchte ich die Hochbeinigkeit beseitigen. Ich hatte einen Abstand zwischen dem Reifen und dem Kotflügel von fast 9 cm gehabt. Das ist mein Hoffnungsträger, die Cabrio-Feder im Vergleich zu der ausgebauten Feder der verstärkten Variante. Ich habe auch eine flache Federaufnahme mit einer Höhe von 8 mm gekauft. Der Preis pro Stück liegt bei knapp 4 Euro. An der Stelle kann der nächste Montageschritt folgen. Hier muss die Position der Feder mit der Nut am Querlenker übereinstimmen. Jetzt wurde das Traggelenk am Achsschenkel positioniert und wird mit dem Rangierwagenheber eingepresst. Für die Montage soll ein geeigneter Federspanner verwendet werden. 
Dadurch, dass ich keinen passenden habe, werde ich den Arbeitsgang mit dem Wagenheber durchführen. Jetzt noch die Schrauben festziehen und dann mit dem Drehmoment abknacken. An dieser Stelle ist es soweit. Die Spurstange wird mit dem Achsschenkel verbunden und verschraubt. Und jetzt kann der Lenkanschlag befestigt werden, Schlüsselweite 17 mm. Nun wird der Staubschutz an dem Domlager befestigt, unten bleibt er frei. Und das ist auch der endgültige Zustand an dieser Stelle. Jetzt noch ein Hinweis zum Querlenker. Die Schrauben werde ich erst dann anziehen, wenn der Wagen auf den Rädern steht. Als Alternative kann man die Achse auch mit einem Getriebe oder einem Wagenheber belasten. Im nächsten Schritt müssen die Bremsen eingebaut werden. An dieser Stelle habe ich aber noch die Entscheidung nicht getroffen, ob ich die alten Bremsscheiben und die Bremsbällige einbaue. Die sind eigentlich noch in einem sehr guten Zustand, sehen aber optisch nicht mehr so schön aus. Du kannst mir gerne deine Meinung zu diesem Thema mitteilen. Und dann wird noch zum Schluss der Stabilisator eingebaut. Die Instandsetzung habe ich in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Ich finde, ich habe heute eine ganze Menge geschafft. Jetzt muss ich nur noch die Entscheidung treffen, was ich mit den Bremsen mache. Und dann kann ich die Arbeiten fortsetzen. Also, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.